ഹാപ്പി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈസ് റോയിമാരെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണിത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് വൈസ് റോയിമാരെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതലുള്ള അഞ്ച് വൈസ് റോയിമാരെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി അതിനുശേഷം നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് വരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നോർത്ത് ബ്രൂക്കിന് ശേഷം ലിറ്റൺ മുതലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ലില്ലി റീഡു ലാൻ വിൽ Else curse might hard. Lily read to land will. Else curse might hard. This is what we call our two parts of the baseline. Now, how do we call our Vice Roy Maru? Lily is the word that we call the Lord Litton. Litton. Then, we call the Lord 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 Litton. Then, we call the Lord. ആർ ഇ റി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ റിപ്പണെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആർ ഐ പി പി ഒ എൻ റിപ്പണെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെയാണ് അടുത്തത് ഡു ഡു ഡഫ്രിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡഫ്രിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നു ഡഫ്രിൻ അടുത്ത വാക്ക് ലാൻ വില്ലാണ് ലാൻ വില്ലിനെ നമ്മൾ ലാൻസ് ഡൗൺ എന്ന വൈസ്രോയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെയാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈനിലെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എൽസ് ആണ് എൽസിനെ നമുക്ക് എൽജിൻ സെക്കൻഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എൽജിൻ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എൽജിൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കനാലിൻ്റെ എ എൽ വെച്ച് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽജിൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എൽസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കേഴ്സ് ആണ് കേഴ്സ് കേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കേഴ്സൺ ലോഡ് കേഴ്സനെ നമുക്ക് കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത വാക്ക് മൈറ്റ് ആണ് മൈറ്റിന് നമുക്ക് ലോഡ് മിൻറ്റോ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മിൻറ്റോ മൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിലെ ബേസ് ലൈനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡാണ് ഹാർഡ് നമുക്ക് ഹാർഡിങ് എന്ന വൈസ് റോയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച വൈസ് റോയാണ് ഹാർഡിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് ലൈൻ കിട്ടിയല്ലോ ലില്ലി റീഡു ലാൻ വിൽ എൽസ് കേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാർഡ് ഇതിൽ ലില്ലി ലിറ്റനെയും റി റിപ്പണെയും ഡു ഡഫ്രിനെയും ലാൻ വിൽ ലാൻസ് ഡൗണിനെയും എൽസ് എൽജിൻ സെക്കൻഡിനെയും കേഴ്സ് കേഴ്സനെയും മൈറ്റ് മിൻഡോയെയും ഹാർഡ് ഹാർഡിങ്ങിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തത് കനാൽ ലോമേ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് ലില്ലി റീഡു ലാൻ വിൽ എൽസ് കേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാർഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കാം ലിറ്റൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ എൺപത് വരെയാണ് റിപ്പൻ്റത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെ ഡഫ്രിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരെ ലാൻസ് ഡൗൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ എൽ ജിൻ സെക്കൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ കേഴ്സൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ മിൻറ്റോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വരെ ഹാർഡിങ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇങ്ങനെയാണ് കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത വർഷവും ഇവർ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വർഷവും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അ
ഓരോ വൈസ്രോയിമാരും അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷവും അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ വർഷവും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റൺ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡഫറിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡഫറിൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡഫറിൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് വൈസ്രോയിമാരാണ് ഉള്ളത് ലിറ്റണും റിപ്പണും ലിറ്റൻ്റെ ഇയർ കോഡ് നാലാണ് റിപ്പൻ്റെ ഇയർ കോഡും നാലാണ് അപ്പം മൊത്തം എട്ട് ഈ എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന ബേസ് ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡഫറിൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന വർഷം ലഭിക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ വർഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിനോട് കൂടി ഡഫറിൻ്റെ ഇയർ കോഡ് കൂട്ടുക ഡഫറിൻ്റെ ഇയർ കോഡ് നാലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേഴ്സൺ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേഴ്സൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്ര വൈസ്രോയിമാരുണ്ട് എന്നാണ് കേഴ്സൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വൈസ്രോയിമാരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇയർ കോഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പം കേഴ്സൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫോറും ഒരു സിക്സ് ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ആ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മുടെ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന കേഴ്സൺ അധികാരത്തിൽ കയറിയ വർഷം ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി കേഴ്സൺ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ വർഷമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കേഴ്സൻ്റെ മാത്രം ഇയർ കോഡ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കേഴ്സൻ്റെ ഇയർ കോഡ് ആറാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോയ വർഷം കിട്ടി മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇനി മനസ്സിലാകാത്തവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ലില്ലി റീഡു ലാൻഡ് വിൽ എൽ സ്കേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാർഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് കോഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഇയർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്